紧绷点儿，越好。如果你这包子把配的特别松，这个特别干活的时候容易少用起泡，那叫涮手。这个呢，你把它配的紧点儿啊，它不容易出毛病。而且呢，包子把是越用越松的，不会越用越紧，一定要慢慢研，啊，这把就差不多，嗯，对，不能太松。包子把松了，那出毛病。你看这样的包子把吧，它不晃荡，你坐起来它就比较舒坦，啊。这个呢，一会儿带卸下来，带卸下来再打进去，带卸下来再打进去，这包子把是松了，绝对不能配松它。完了之后呢，把这芯修出来，修完芯把包芯配上，把包子一上，这一踢就差不多了。修这芯呢，哎、呃，咱也别弄慢玩，咱就。大鸡把那修一，我拿火铲它。这玩意儿原生的，不是铲子，铲完它出地雷呀、啊！哎，这就完活。很快的，啊，把后边呢，这回一定要磨一块去。快锯呀，不如炖斧子，看到吧？就这几下吧。你要是错，你得错老半天。这个。你要拿球棒刮，它根本就太慢。干活了，看到吗？看出来就这德行，甭看这样。我呢有有有个大台钳子啊，我夹在大台钳子上，用了多长时间记错，呃，就差不多了。看了，就把它夹上。这个。用错呀，呃，你不能用那个特别那个细词的错，他这错啊，这很刀菜的这错，一会儿，是、啊、吧？人家说拿球棒吧，拿嘛球棒啊？因为我很少乐意做机器，肚子不大。你回来之后，这种墨子它不怎么飞，这个有几分钟也烫出来了。
，把里头再剔一下，把包心配上，把人的胳膊磨出来。这个就算麻活了，啊！看着斧子砍的，呃，大坑小坑的，实际上基本差不多。就一点的斧子痕迹没有了，唯独差的呢，这面一点也没有了，就是这么差一点再拿这个锉把这么俩撸一下鉴定呢，现在出错，基本这就是一个型的包子了。配包心，提夹，提完了之后一倒浆，这包子就算完活了。现在呢，咱把包心配上。呃，一会儿这出的呢，咱别耽误时间。这不就现在已经成型了吗？咱别耽误时间，咱把这包心配上。呃，完事之后呢，咱看看，把它刮出花来。哎，再试着那里头，也不忙，就是我做了个包心呃，这包心儿够厚的吧？你看到吗？下不去，啊，下不去的这个包心儿，呃，有句话，硬木包子圆木心儿，这包心儿不能硬，一硬呢，把这千斤就给挑了，知道吗？所以说呢，这不能硬。这块木头呢，是块樟木，这还带着槽了，但是不碍事儿啊，能进去啊，刮槽这面，这个东西可不能小了，往往那个包子千斤刀啊，都是它小。它小了呢，它利用的不一样，它顶外皮，这差不多。嗯，这样差不多呢，啊，拉上墙上，把它扎进去。蚕呢，用的时候千万要小心，别跟手干，啊，一点一点上了盐，不行，还是大。大一点都不行啊！开始干了吗？继续。着了
，没戏，没戏的原因是太宽了。哎，这有点意思了，有点意思，也是快铲前头一定要没有手，一旦有手啊，就麻烦了。是那种好看的菜，就好使唤，那不一个概念啊！这个毛心儿，在上里研研，基本就差不多了啊。你看这印子了吗？姐们出来，姐们还在里头了，证明这印子不正。你把印子调正了，这个包子呢，呃，再试了试了，基本就问题不大了。呃，我再做点细活，反正意思都这意思。呃，一会儿呢，咱再拍一会儿，完活了就完了。姐要寻思试了，你那二十分钟，等回来上书多麻烦呐。关键上传，我要整个把这包子做起来，也无所谓。就是关键，你一上船呐、啊，它太费劲。你船时间多了呢，这个现在大伙都看见了，完就这意思。一会儿再上个干印把它弄好，上好，就完了。呃，一会儿再再拍大衣锅，完活，行吧？看到吗？这包子呢，呃，包心儿，呃，印子差不多。现在呢，咱把这外皮做做。嗯、呃，拿刮板刮刮，完事之后呢，呃，咱再试试包子就行了。啊，这个东西呢是块钢板，啊。爹、这个，你包子要强的多在哪呢？它不抢线。这上呢，你你有个铅笔印儿嘛的？这一面啊，这面呢是那个没线的那面，就一颗线，画那么些线呢，有时候没有嘛用。这个这个把它刮了。应该这样弄完了，不，基本来说就不用打磨了，这个。把这边来刮了，看看这边是个多线的，还是那画那个线。我都弄完了呢。这个帽子将来要是。细打不出来呀，甭看现在这样
成了，今天线呢都没了，这么，呃，包子板上头。紧，手就不耐起泡吃肉啊！这个包子，嗯，我给做了应该不算少啊。这个包子应该不准掐花，掐花也不算很大。咱拿这个木头，今儿拿这木头试了多少回了，咱看看啊。这是头一下这包子，应该没问题。青柠就是呢。青柠就是后头啊，有点嘟噜，看啊，这个印子后口啊不严，呃，后来我把这扣口再试了试了，包子，呃，就这得就这样了。这个包子哪天我打不打吧？连今儿做的这个单线呐、拆口啊，呃，一块儿回来之后我试了试了，后来我再上张照片，呃，上我那网站里头搁张照片，大伙儿来看看，因为你这个打不打吧，怎么也得二十分钟。你二十分钟，你得录那么长时间，上传太费劲。再说这些东西也没有嘛技术含量，就是磨蹭磨蹭。把这个做完了，明天我再做点什么定型的包子，呃，什么草包啊，呃，什么穿的燕尾的，还有这些古二包啊，呃，应该这些东西差不多我都能做。哎，也是做过。作为木匠，你手里自己就得有这工具。今儿呢，咱就这样了。呃，下期呢，咱看拍马，咱再说。嗯、呃，再见。